Estamos listos a continuar con nuestra investigación de comandos de la terminal. Entonces, vamos a nuestra página web de www.lenoxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, lo mismo. Y allá vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir comandos de la terminal. Recuerdas que tenemos también en cursos el curso de programación en Bash que puede ayudarte mucho en trabajar con los comandos de la terminal. Los dos cursos trabajan juntos, entonces Buena idea estudiar este curso. Pero a comandos de la terminal vamos a nuestro ejercicio 127, no, 126. Y vamos a ver U-Mount. Vamos a ampliarle un poco. Qué bueno. U-Mount es un comando muy importante. Es un comando que puede prevenir la perdida de datos. Especialmente cuando estamos usando dispositivos uh, removi removiable, removable, como uh, llaves de USB o a micro SDs o discos uh, duros externales o cualquiera. Cuando estamos escribiendo un archivo al disco, el sistema operativo nos dice, ah, ok, voy a escribir de espera, 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 espera. Ok, listo. Y si al momento que él dice listo, remueve el dispositivo con la llave USB o cualquiera, es una gran posibilidad que vas a perder los datos, que no se va a escribirse correctamente. Porque la realidad es que cuando él está guardando el sistema operativo a uh, un archivo, él está guardándole en memoria y el disco duro eventualmente vas a escribir o sincronizar, recuerdas nuestro comando sync vas a sincronizar los datos en memoria con el disco duro el dispositivo, la llave USB cualquiera eventualmente Cuando el disco duro nos dice que, ah, listo, todo bien, él está diciendo que todo está escrito en memoria sin problemas. Pero debemos esperar un poco antes de remover la llave USB o sincronizar antes de removerla o mejor usar nuestro comando U-Mount. El proceso de U-Mount va a asegurar que nuestros datos están escritos antes de decirnos que podemos con confianza remover la llave USB. Entonces, vamos a ver. Como muchos de nuestros comandos, podemos escribir U-Mount menos menos help y él nos da mucha información a cómo usarle so, para recordarnos cómo usarle you mount menos menos help y puedes ver que el soporte también menos menos oops, version Donde él nos dice que él vende Util Linux. Entonces, él está instalada en tu sistema operativo por automático. 
Entonces tiene Umau cuando instala tu sistema operativo de GNU uh, y Linux. Para usarle. Vamos a ver qué tenemos. Uh, este puede ser interesante. So, yo tengo una llave USB y me voy a poner la llave USB en mi sistema. Bueno. Y como mi sistema aquí, él va automáticamente a montearle en un lugar donde podemos usarle. Porque recuerdas que para usar un dispositivo es necesario agregarle a nuestra root. Tenemos solo un root, no tenemos un root por dispositivo, solo un root. Y adentro de este root es necesario poner todas las cosas que queremos poner. Y el sistema operativo muchas veces va a montear cosas por automático. En el pasado él monteó las cosas en una carpeta que se llama mount diagonal mnt mount pero ellos decidieron no no vamos a usar mount. no es bueno vamos a usar media entonces por poco de tiempo lo vi que todos los dispositivos se monteó en diagonal media y ahora ellos decidieron otra vez, no, 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 esto no sirve. Vamos a crear sobre The Root una carpeta que se llama Run. Y en Run tenemos una carpeta que se llama Media. Y en Media vamos a crear una carpeta por el nombre de el usuario. Y en él vamos a crear una carpeta por el nombre del dispositivo. Y es donde vamos a ponerlo todo automático so, cuando pongamos mount ahora podemos ver que él dice que se monteó el dispositivo SD uh, dev SDC1 entonces el dispositivo es SDC o SCSI device C porque estamos usando SCSI emulación como todos los kernels de Unix a Linux ahora él le gusta es casi emulación para unificar el lenguaje para manejar dispositivos uh, de tipo blog y se monteó en una carpeta run media rrc porque mi usuario puede ver aquí es rrc y el nombre del dispositivo se llama magea 4x 8664 y es de tipo XFS uh, y él está monteada en modo read, write, no SUD, no dev, todos los diferentes cosas o oh, todo por automático. Vamos a desmontearle. So, U mount y cuando vamos a desmontearle podemos desmontearle en dos diferentes maneras podemos desmontearle por el nombre del dispositivo pero recuerdas con la partición el número de partición no solamente SDC o podemos desmontearle por su punto de montaje entonces, cualquier de los dos maneras que usamos puede servir. Y él dice, ok. Y si escribimos mount, otra vez, puede ver que no está más monteada, no SDC más. Se fue. O, si lo montamos aquí, uh, otra vez montamos menos T auto diagonal dev diagonal SDC1 a diagonal MNT o oh, antes de esta. 
LS menos a L diagonal MNT por, ops, oh, es verdad, root debe, debe hacerle, entonces ese U, porque fue posible por RRC a desmontearle. Él no dice. Ok. Entonces, mount menos T auto. Vamos a ver si él puede diteccionar qué tipo de particionamiento tiene en esta. Menos T auto. ¿Cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Diagonal dev. Diagonal SDC1. Y vamos a montearle. Pero antes, LS menos AL en una carpeta mount, donde ahora existe un archivo que se llama no mount. So, mount menos t diagonal de diagonal sdc1 diagonal mnt y menos t type tipo auto. No, él no grita, es buena cosa. Y vamos a escribir otra vez mount y él va a decirnos, ah mira, SDC ahora está monteada en MNT. So. Y LS menos AL diagonal MNT. Y puede ver que no tenemos más el archivo no mount. Él está abajo. Y para montar la llave USB en este punto en esta carpeta él está arriba entonces las cosas abajo no son disponibles y ahora tenemos FOD keys para uh, para o abrir una cosa en un servidor IBM y podemos ver que podemos desmontearle también por su nombre de dispositivo umount la última vez la, puse, la desmonteó por su carpeta, su punto de montaje. Ahora vamos a desmontearle por el nombre del dispositivo. Y se fue. Tenemos nuestro archivo otra vez y mount se fue. So. Dos diferentes maneras a desmontear. So, vamos a montar otra vez. Vamos a montar por qué. Bla, 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 bla. Oh, ok, no. Oh, ok. So, vamos a montar nuestro dispositivo otra vez. So, antes de todo, él dice que queremos montearle en mount USB. So, probablemente es buena idea a crear nuestra mount USB. So, mkdir mount USB. Ok. So, tenemos un punto de montaje ahora, ls menos l diagonal mount, donde tenemos nuestro archivo no mount y nuestra carpeta USB. Y esta vez... Vamos a montear nuestro dispositivo en la nueva carpeta. Y ahora se llama SDC. Y él no grita. Entonces LS menos AL diagonal MNT diagonal USB. Y por ver tenemos nuestra uh, FOD keys allá de la USB. Y vamos a crear en Mount USB una carpeta que se llama Loop MNT. So, tenemos Loop MNT que es una carpeta adentro de nuestra llave USB que está monteada a Mount 
USB y vamos a montear otra cosa allá so, tal vez un archivo de imagen so, vamos a ups, vamos a mount este ISO a mount USB loop mount y él dice ok para montear dev loop 0 en manera que no uh, read only a uh, allá entonces l s menos a l diagonal pues estamos allá loop mount y mira tenemos nuestra ISO de instalación de GNU Linux a distribución man, Magea versión 4 ¿Por qué tenemos todo este ruido? <risa> qué bueno. Porque vamos a salir de la carpeta USB. Y también vamos a salir de root para asegurar que el usuario abajo no tampoco tampoco es en USB <risa> so, vamos a regresar a root otra vez y vamos a U mount diagonal mount diagonal USB y él dice no, no. él dice que él está ocupado tal vez por su nombre U mount diagonal dev diagonal sdc1 no porque él tiene monteado adentro de él otro dispositivo entonces él está ocupado y él no va a permitirnos a desmontear el padre si quieres del punto de montaje de nuestra imagen sin desmontear la imagen entonces podemos desmontear la imagen diagonal loop 0 y después podemos desmontear SDC no problema o si tenemos muchos y no queremos hacer todo esto, podemos remontear. Ok, vamos a reponer mi USB allá. Y me voy a reponer mi. Ok, so LS menos A. L mount USB. Y puede ver y loop. So, él está remonteado. Podemos decir aquí que no sirve porque está ocupado a desmontearle menos R. Y es mayúscula y minúscula. Recuerda, no es mayúscula. Recuerdas que él está sensible. So, desmontearle recursivamente entonces él va él va oh ok estamos aquí descender en él y remover todos los puntos de montaje adentro de él y eventualmente él so mount Ups. MNT USB. Oh, ok. Que no sé. Y mount. Y no más. 
entonces recursivamente puede desmontearle y él va a removerle todo en un comando o para removerle uno a la vez. Pero recuerda que mount es muy importante. Si no usamos mount o dismount, u mount, podemos perder los datos. Bueno. En continuación, vamos a ver nuestro comando headdisk. Headdisk es una herramienta de particionamiento como FDisk. FDisk es una herramienta de particionamiento por discos duros que están particionados o que queremos particionar en manera tradicional. En, uh, usando un MBR, el Master Boot Record. El problema ahora es que tenemos discos duros enormes y el particionamiento de MBR o MS2 no nos permite a usar discos más grandes de 4 teras. Pequeña limitación. Sí, 10 años atrás, 4 teras fue todo, fue un servidor enorme. Ahora puedes poner 4 teras en tu lap. <ríe> no broma, mi lap aquí. Puedes poner dos discos, puedes poner 4 teras, no problema. Y en servidores, donde puede poner 16 discos, puede poner muchos teras, pero no son disponibles al sistema operativo si están particionados en MBR. Y MBR no va a haber más de 4 teras. Y todo más se perdió. Entonces, tenemos nueva manera de particionar ahora que se llama GPT. Y el nombre GDisk no es GNOME Disk, no es GNU Disk, es GPT Disk. Entonces, para particionar en manera GPT. GPT es, uh, ¿cómo se llama esta? Uh, global, globally Unique ID. So, en ID, único globalmente. Globally Unique ID es que significa el acrónimo GPT. Debemos conocer un poco de la utilidad. Headdisk va por automático convertir un disco duro que usa un MBR o un BSD Disk Label. Él va a convertirle por automático el momento que usamos GPT o G-Disk uh, uh, contra el, el disco. Él va a convertir las particiones o los labels a uh, GPT. Y en teoría no debe, en teoría no debe, gusta esta palabra, debe, me da miedo, no debe destruir el MBR o la información en uh, uh, el bootloader que está en el protective MBR después de convertirle, no debe. Ajá. So, él va a, a, a translat uh, vas a cambiar o vas a escribirle 
él puede transformar MBR y BSD particiones a GPT particiones también. Él actualmente puede usarle contra dispositivos con diagonal DEV, SD, uh, SDC o SDA o SG o cualquier y también contra imágenes crudos de DD con el ISO o imágenes crudos creados por Camo o VMware. So, esto es interesante. El MBR se usa para crear direcciones y cualquier que se llama el modo CHS, cilindro, cabeza y sector, cylinder head sector, que es muy complicado y nos da muchos dolores de cabeza en el, en el uh, pasado, fue necesario crear muchas diferentes maneras de decir mentiras, porque nuestros uh, sistemas que son BIOS basados tiene limitación en el BIOS que todo debe ser <coughs> disculpa dentro de los primer 10 24 cilindros uh, o no va a putear el GPT no usa este sistema él usa solamente un tradicional 64 bit logical block Address LBA. Recuerdas que G-Disk es genérico. Posiblemente podemos usarle contra discos de macOS, contra discos de GNU Linux, contra discos de Windows. Y sí, ahora GPT no es una cosa exclusiva de Unix o de GNU o cualquier, es global. Windows lo usa también. Entonces, G-Disk es genérico y él está segurida muy fuerte a ver si existe ahora un herramienta de particionamiento específicamente por tu OS y si existe dice debe usarle porque head es que es genérico no está específicamente por uso contra GNU Linux o Mac OS o cualquier so vamos a ver cómo sirve o antes podemos platicar un poco de los particiones y cualquier si sí, estamos creando particiones solamente por datos que no vamos a botear en cual en ninguna manera o si estamos usando particiones que se usa por que se llama BIOS based computers Podemos crear los discos y las particiones en cualquier orden que queremos. No es necesario crear uno antes de dos y dos antes de veinte y veinte antes de ciento veintiocho. Podemos crearlo en cualquier orden que queremos. Si estamos usando EFI, EFI está usando un código de tipo a uh, hexadecimal EF00 para identificarle con una partición EFI y es tradicionalmente formateado en VFAT o FAT32 y él está tradicionalmente de tamaño dentro de 100 o 300 megabytes donde ponemos archivos que se usa para bootear y tradicionalmente tiene su boot flag prendida si sí, estamos usando EFI si sí, Windows 
basabutearse de una partición GPT. Usamos una partición que se llama Microsoft Reserve Partition de tipo hexadecimal 0601 que es después del EFI y antes de la partición de datos. Muchos de los herramientas de GPT van a crear particiones con un espacio adentro de cada partición que tiene tamaño hasta 128 megabytes. Y algunos no. Se usa para uh, el futuro para facilitar otras utilidades de discos duros de particionamiento y de recuperamiento y cualquier so. son cosas generales de GPT vamos a ver cómo sirve so. podemos escribir GDisk Ups, perdimos nuestra root S U y cuál es mi nombre so. podemos escribir G disk menos menos help <coughs> y él nos da un error que dice no podemos abrir menos menos help para leer entonces, Hades no les gusta este parámetro. En actualidad, él les gusta muy pocos parámetros. Actualmente, solo un parámetro, menos L. Pero en el proceso nos dice que es inversión 0.8.8. Entonces, parece que él está poco experimentado. Tal vez. Pero, ¿dónde existe él? Bueno, podemos usar nuestro amigo RPM-QF uh, y a ver contra which head disk cómo podemos obtenerla. Y él dice que, oh, él es un paquete único que se llama head disk. Entonces, Tal vez no está instalada, tal vez es necesario para usted instalarlo. Voy a regresar un momento, es necesario checar los muffins. Qué bueno, ok, tenemos muffins. La gente, la gente van a quemar la Linux Cabal si no les da muffins por las uh, reuniones. So, es necesario instalar Hades si queremos usarlo. Es bueno saber. Yo no sé por qué tenemos una ventana extra. Vamos a quitar esta ventana. Espero que no matamos. No, estamos grabando. Qué okay, bueno. Ok. Continuamos. Hdisk puede usarle con un parámetro que se llama menos L. Hdisk menos L y dev sda, por ejemplo, mi disco duro. Y es, menos L no va a sacar a tocar a tu disco no vas a cambiarle solamente va a darte información y él dice tiene un header gpt inválido es verdad está particionado en manera mbr no tiene valid backup y dice no es un disco gpt 
Ah, él dice, precaución después de ponerse en esta utilidad del CRC, no vas a checarse. Ah, tiene el CRC misma. Él tiene muchos, él no está feliz, él dice, Uh, MBR solo, no BSD, no APM, que es tipo de particionamiento de Macintosh, Apple, y no, el GPT está dañado, bueno, no está dañado, no existe, y Found Valid MBR y GPT corrupto, uh, ¿qué quieres usar? Usar GPT puede permitir tal vez recuperación o podemos crear un blank GPT so, va a decir uno solamente MBR y él dice ok, SDA es 466 uh, gigas uh, 500 gigas y tiene su uh, identificador único y cualquier y me dice que tiene uno, dos, tres particiones una partición de parece probablemente mi partición que usa por root, mi swap y mi home que es verdad entonces con menos L si le pongamos lo mismo G10 menos L contra nuestra llave SDC él nos dice que tampoco oh, disculpa él no está gritando esta vez porque él dice ah, tenemos en MBR y no BSD y no APM pero tenemos GPT también y él dice que tenemos un uh, MBR y un GPT válido que queremos usar so, si dice dos que va a decirme so, él me dice toda esta información y parece que no tenemos particiones si lo pongamos otra vez y esta vez decimos uno usa MBR ah, él dice que en MBR tenemos particiones Microsoft Base Date, Basic Data so, él nos da información con menos L y depende a si decimos que es GPT o MBR podemos ver diferentes cosas en GPT me dice que no tengo particiones porque no creé particiones en él ah, le creé solamente MBR so, bla 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 normalmente usamos G-Disk en manera interactiva sin un switch con esta y otra vez él dice ok, ¿cómo quieres usarle? en modo MBR o GPT o vamos a crear un GPT vacío nuevo so vamos a decir ok, queremos usarle en GPT y él dice, ok, y vamos a crear un MBR protected, protect, protectido, protectivo, yo no sé, protect, protecta, protectado. Y como G-Disk, como F-Disk, podemos poner una pregunta y él nos dice, ok, mire todos los comandos que tenemos. Podemos... Usar B para respaldar. Podemos poner C para cambiar el nombre de una partición. En general, GNU Linux, el kernel Linux, no usa los nombres. 
pour démontrer des de, barbares une partition et pour montrer une formation détaillée de une partition. Elle est pour lister à les types de partitions connus, à n pour agréger une nouvelle partition ou pour créer une nouvelle une et ou idée partition répétée à vacio. P para decirnos que tenemos. Oh, P, esto puede ser interesante. So, P nos dice que tenemos mucho nada. Q para salir sin cambiar. Y esto es importante, como F dice. G dice va a trabajar en memoria y él no va a cambiar tu disco duro antes de actualmente escribir los cambios. So, antes de escribir los cambios puede quitarte con Q sin cambiar ninguna cosa. Con ningún cambio. R para recuperar o transformar. Y él dice solo por expertos. S por sortear las particiones y esto puede darte pequeños problemas porque recuerdas que podemos en GPT crear hasta 128 particiones y podemos crearla en cualquier orden que queremos a partición 10 y después 2 y después 26 y después 4 y él va a mostrarle en usarle en el orden que nos creamos. Si usamos ese, él va actualmente renombrarle 1, 2, 3, 4, 5 en el orden que está creado. Y debe hacer precaución porque si vamos a crearle, recrearle uh, con nombres diferentes, tal vez sería bueno a revisar nuestra FSTAB antes de bootear otra vez. Otra vez, tal vez, depende cómo se identifica los discos en el FSTAB. Tal vez tenemos problemas. Porque si él dice montear diagonal DVSD a 26 y el S le cambio 1, 2, 3, 4, ups, te va a montear. Podemos cambiar un tipo de código de partición, entonces podemos declarar una partición de tipo uh, Linux o de tipo NTFS o de tipo VFS, XFS, tipo de oh, muchos tipos. Y en general, él va a mantener compatibilidad de los nombres de tipos de particiones como, uh, como uh, MBR. FDisk. Por ejemplo, en MBR FDisk, una partición de tipo Linux es 83. Y vamos a ver aquí en GDisk es uh, 8300. So, en general, él va a ver si puede mantener en compatibilidad de nombres. Algunos no, pero en general sí. Ah, él puede verificar el disco. Aquí es donde vamos a escribir cambios y esta va a destruir cualquier tuvimos anteriormente. Y más funcionalidad por expertos y por este menú. So, que pon, uh, well, debemos ver nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio dice que vamos a borrar una partición. Pero no tenemos particiones. Well, actualmente tenemos, pero son de tipo... Antes de todo, me voy a usar la opción 0 o... Oh. Esta opción usa con mucha precaución porque él va a crear una nueva partición GPT Table. Pero yo no sé si vas a, a destruir la MBR partición o no. Vamos a ver. O 
This option deletes all partitions and creates. Dice que va a borrar todo. Es que quiero. Y me voy a escribirle. Y sí. Ok. Entonces, otra vez, me voy a ponerle con L para ver si otra vez él está gritando. Ah, mira. Wow. Well, él no me pregunta. So parece que... Parece que se borra todo. Y tengo un nuevo disco vacío, limpio. Uh, tiene NMBR protectiva, pero no particiones. Todo. Con el opción O. Precaución con él. So. Vamos a crear una partición nueva. So, otra vez. Y esta vez él no está gritando nada. Él va a crear en modo GPT. Nuevo. ¿Y qué partición número? Cualquier. Él dice 1 a 128. Y por default, si entramos, vamos a crear uno. Okay. Después, ¿cuál es el primer sector? 34 hasta, y él dice por default, él va a usar 20, 48, probablemente para proteger el MPR y todo. So, ok, yo no tengo problemas con esto. Y el último sector. En el último sector podemos ponerle por el, no, el número de sector. Entonces, por default va a usar todo el disco. O podemos ponerle por un tamaño con más y tamaño y en kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o petabytes. So, ¿Qué vamos a poner? Dice un giga aquí. Ok, so, para, para facilitar vamos a poner más. No olvide el más. Y G. Ok, y él dice qué tipo, el tipo que vas a usar por default es Linux File System. Y él dice que el código es 8300 si queremos ver que es posible podemos poner en L mayúscula y más fácil a ver aquí <ríe> él va a decirnos mira todos los diferentes tipos que pueden usar Microsoft Basic Data PowerPC a Linux Reserve, a Linux LVM por Logical Volume Manager, a Apple, Solaris, EFI, a Microsoft Reserve, Windows, a Linux Swap, muchos, muchos tipos que aquí a Linux File System. So, en nuestro ejemplo, ¿qué vamos a usar? Parece que vamos a usar el default. So. Y P. Y mira, tenemos de Partición número 1 que inicia a sector 2048 y termina a este sector que tiene un tamaño de un gigabyte o 1024 megabytes de tipo que es Linux File System.
Y solamente para regresar aquí donde no fue posible, vamos a mostrarte cómo borrar una partición. Usa el comando D. Y si tiene solo una partición, él va a borrarle sin preguntarle quién. Ok. Si tú ves más, él va a preguntarte quién quieres borrar. Y puede borrarle en cualquier orden que quieras. So, otra vez me voy a crear la partición nueva, partición 1, a iniciar 28. Eh, de tamaño más, 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 un gigabyte, gigabyte de tipo IP. Ok, so, estamos regresando. Después, en nuestro ejercicio de la página, vamos a crear otra partición. Partición 2. También de un giga, también de Linux File System. Y parece que vamos a crear tres de un giga Linux. Y cuatro. Y cinco. So parece que vamos a crear cinco todo mismo. So, new y el paseo rear dos. Ok. Y tamaño otra vez un giga. Otra. Oh. So, tu ven error aquí. P. So, va a borrar dos. D. Y puede ver por qué tenemos más de uno. Me pregunta quién. So, dos, por favor. Y P. Oh, ok, qué bueno. So, otra vez. New. Partición 2. Iniciamos a sector 34. No. Sector 2. 2.099.200. Que es el que sigue después de la fin de la primera partición. De tamaño 1 giga. De tipo Linux File System. Y vamos a crear. Ups. Vamos a crear otro N3, ok. Ahí va a iniciar a 41, ok. Y otra vez de tamaño 1 giga. Y otra vez, otra nueva, partición 4. Y al sector que dice, y más 1 giga otra vez de tipo. Y finalmente la última que queremos crear, partición 5. Y más 1 giga. Y de tipo Linux. Y vamos a imprimirle. Y mira. Tenemos partición 1, 2, 3, 4 y 5. Lo creé estos para mostrarte que... En MBR recuerdas que tenemos un concepto de primarios y extendidos y logicales y cualquier. Y se permite solamente hasta cuatro primarios. Y si queremos más el último primario, primario 4, debe ser todo el disco que no está usado. Y adentro tenemos la habilidad de crear partición 5, 6, 7 en logicales. No sirve esta por GPT. GPT, él usa 1, 4 o 5. No problema, puede hacer 10 o 128. No dice es primario, logical, nada. Entonces es porque le crea, porque normalmente cuando tenemos 5, partición 4, es todo el disco, adentro 5 existe. No aquí, puede ver, no aquí. O si no me creas, porque tal vez él está él. Ok, mira. N6. Más un giga. So. Y en 
repetía en la MBR, los dos viven adentro de él. Pero no es posible, son más, son doble él. So, solamente a mostrar. Y puede darte información. So, y por información, y él te pregunta de qué partición. Cuatro. Y puede ver que cuatro es una partición Linux File System normal. El primer sector es después de la fin de 3 gigas, porque yo tengo un giga cada uno. Y el último es a 4 gigas. Y tiene este tamaño. Es en partición normal. De GPT. Esto no es normal por MBR. Y otra vez, si tenemos interés a ver qué tipos de particiones tenemos. No es necesario decir a cambiar su tipo antes, que fue una molestia en FTS. Puede, puede poner solamente L y él va a mostrarte. Esto es bueno. A mí me gusta esto. Y O, ¿recuerdas? O, vas a borrar todo. ¿Queremos borrar todo? Ah, parece que sí. So, ok. Y P. No más. Es rápido. ¿eh? Allí él dice... que podemos recuperar con qué vamos a ver con R y después él dice podemos ver las opciones de el menú de recuperación con pregunta y después él dice que vamos a usar M para regresar al menú principal no sé qué estamos haciendo So, parece que no vamos a recuperar. Sí. Pero parece que tal vez podemos recuperar. ¿Qué son las opciones de recuperación? Use backup, GPT header, load backup, partition, table from disk. Sí, aparentemente podemos guardar la uh, tabla de particionamiento y usarla para recuperar. Uh, use GPT rebuilding backup. Load main partition table from disk. Uh, son muchas cosas aquí que podemos uh, destruirnos con él. <laughs> La precaución. Oh, pero, ¿qué vamos a mostrar? So, vamos a crear. Oh, ok. Para mostrarte que no es necesario, podemos crear una nueva número 3 que inicia 20 y vamos a crearle a un giga otra vez de tipo y vamos a crear otra nueva número uno ok y vamos a un giga de tipo Linux ok Y... Oh, y también fue en 5. 
Ok, vamos a crear un 5. 5. De 1 giga. Y P. Y él dice, tengo 1, 3 y 5. Pero, mira, 1 inicia allá, 3 inicia allá, 5 inicia allá. Entonces tenemos 1 que es 3, 2 que es 1, 5. Se muestra en orden. Pero, ¿qué pasa si usamos S y después P? Y mira, ahora se cambió. Ahora, la actual 1 fue 3 anteriormente. Ahora 1 es 1. So, 3 se cambió a 1. 2 uno se cambió a dos y tres oh, y cinco se cambió a tres <ríe> so, ese para renombrarle en el orden que, apar que aparece en el disco y como mencionamos anteriormente, debe checar tu FSTAB después para asegurar que si tenemos referencia a, por ejemplo, diagonal dev, diagonal SDC5, que le, crea, le cambiamos a SDA3 y diagonal SDA3 se cambió a SDA1 y SDA1 se cambió a SDA2 en el FSTAB. Otra vez, buena suerte. Y a mostrarte que tenemos el, mo el menú de expertos y en él mira todas las maneras que podemos destruirnos recompute cylinder head sector values in protective MBR create a new protective MBR print Protective MBR. Oh, esto puede ser interesante. Print Protective MBR. Oh. Tiene... Ah. Huh. De código EE. Tiene una partición en el Protective MBR. Yo tengo miedo. Tiene zap. <risa> so, yo no sé. So, entonces, si escribimos ahora, ups. <coughs> so, headdisk menos L. Y puede ver, tenemos nuestras particiones. Yo quiero ver después de escribir todo esto. ¿Qué pa pasa si vamos en experto? ¿Y qué fue? Oh, parece que no se, no se mata él. Y Q.
y para mostrar que actualmente tenemos vamos a crear un sistema en nuestra SDB3 porque tenemos en 3 ¿dónde está? aquí so vamos a crear un sistema con él de tipo XT4 o oh, SDC disculpa y él dice oh, ok y él está trabajando 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 y listo y para ver si actualmente sirve vamos a montearle a nuestra diagonal mount SDC 3 y CD diagonal MNT LS menos AL y mira tenemos un Lost and Found que XT4 todo el tiempo en nuevas particiones vas a crear en la raíz de la nueva partición Lost and Found y monteamos la raíz de la partición en MNT y escribimos mount y puede ver SDC está monteada tipo sirve no problema entonces Hedisk cuando regresamos en el futuro vamos a estudiar parted que es la utilidad por específico para GPT particiones de GNU Linux. So, gracias.